Hola fanáticos de YouTube, ¿qué tal aquí en un nuevo vídeo sobre Procycling Manager 2013? Y bueno, hoy, eh, eh, bueno, iba a este, el episodio anterior que habréis visto, pues lo he grabado seguido y eh, adivinar mi decepción al darme cuenta de que eh, la, ulti, la última etapa de, de la vuelta actual de Versailles eh, coincidía en el mismo día, en el primer día de la etapa de la, vuel de la vuelta de la vuelta a Mallorca que es esta y voy a tener que correr eh, con Chamorro en la montaña con Kenny Lisson y no voy a tener ni a Tipo Piñón ni a Darwin a Tapuma esa es la decepción que me he llevado bueno, decepción, cagada y me he quedado, vamos, de piedra porque vamos iba a ser una, una gran carrera con Tibo Pino y Derwin Atapuma y no me he dado cuenta para nada y es una pena porque iba, iba a ser una podía haber, podía haber sido una gran etapa pero bueno vamos a ver eh, el, el, en esta en, en esta etapa de la vuelta de la vuelta a Mallorca el objetivo el, el objetivo prioritario será esa etapa, vamos a intentar marcharnos con Juan Esteban Chamorro y con Kenny Lissonde, vamos a intentar hacer algo, vamos a intentar aguantar lo que sería en la parte delantera del pelotón y, y bueno, vamos a ver, vamos a disputar la etapa, recordar que también eh, el próximo capítulo, uy, el próximo capítulo será del Tour of Oman, que aquí claro, aquí ya no, no, no voy a poder y aquí sí que va a estar Tibo Pino, van a estar Dirwin, Atapuma, van a estar todos los corredores. Y bueno, vamos a... La, este es el Tour of Qatar. Solo participan mmm, Aznael, Verán. Y bueno, la victoria ha sido para Juan Antonio Flecha, el corredor de Bacán Soleil. Y ahora sí que sí. Va a dar comienzo... Esta etapa, antes de nada voy a enseñar a los favoritos y nos vamos a ver ahora en un momentín. Ya estamos aquí de vuelta chicos, ya estamos después de... Después de que cargara, vamos a ver... Por el momento va algo lagueado aquí en esta zona, esto por el momento va algo... Ahora la, la guía, habrá que esperar un poco a que comience la etapa. Que algo más fluido. Bueno, si sí, ahora lleva algo más fluido, voy a esconder esto para que no moleste. Y como siempre, el terrible cambio de cámara. Bueno, aquí tenemos a Drubridge. Bueno, que parece que eh, tiene el mayor. Tiene el mayor del mejor corredor Continental Pro. Bueno, ataque, primer ataque. Vamos a ver el Elay, eh. Pues atacamos con. Atacamos con Kenny Ellison, eh. También eh, la de prueba. Bueno, lo supone que lo tenía, iban a probar. Más corredores. Bueno, ¿cómo le, ¿cómo le cae la barrera, eh? ¿Cómo le cae la barra? Vamos a ver Luke Wilson. Rich. Supone que tiene que llegar Aro también. Parece que le está costando un poco más. Vamos a ver. Que el Lisson le pongan en un ritmo, un esfuerzo de 70. Y aquí va a llegar Iturriaga. Corredor que también va a ser interesante el día de hoy. Chamorro. O oh, Jungles, eh, también. Iturriaga que ponga a proteger a Chamorro. Ponemos el lisón de fuerza ahí bajo. Bueno, chamorro que se ha puesto a tirar. Ah, lo he hecho mal, eh. Vamos a ver. Corre, tiene que llegar Bob Jungles a un... Bueno, montañas que lo está pasando fatal, eh. No sé por qué monta... Bueno, también Bob Jungles lo está pasando mal teniendo un 69 montaña, eh. A ver, corredores como David Velda, el corredor del Burgos HD, también lo está pasando mal. Está faltando llegar, eh. Tiene que llegar ahí. En el momento que llegue Bob Jungle se para todo, eh. Ahí está. Y Montañés, que le está costando algo más. Necesita un poco de ayuda. Montañés. Cubra. Cure. Vamos a ver. 
A ver, es el tirando Albasini y Bandano también corredores escapados Y el Isonde se ha, tirado, se ha quedado en tierra de nadie, eh Vamos a poner esfuerzo 81 Bueno, 85 Vamos a ver si podemos llegar Williams también se quedan Denny, Lelai y Vicioso Mientras tanto aquí Chamorro Con todos los corredores Ahí, ahí llega Aro Por fin llega Aro Con Montañés <coughs> Pop Jungles En segundo plano va a estar en esta etapa etapa Porque no va a tener mucho protagonismo ¿eh? No va a necesitar mucho Y Elisonde y Kenny Elisonde Que ya caza al corredor del Omega Pharma eh, Del Loto Belisol, perdón Está haciendo sufrir, eh Le está haciendo sufrir a Williams Vamos a ver, bastante, bastante fuerte Kenny Elisonde se le ve Se le ve con fuerzas Ahora tiene que intentar Cazar a los corredores de delante, como puede ser Denil, como es son Denil, Denifield, Delay y Vicioso, corredor, bueno, buen corredor, muy gran, gran corredor, bueno, ahí William, eh, está costando eh, seguirle la rueda, porque Denil está bajando con una velocidad espectacular, vamos a ver, los caza, los va a cazar, próxima curva, bueno, lagazos, primera vez que me pasa, y te pones a tirar a 51, 50. Y uno, ahí Y bueno, la tapa no va a ser muy movidita Hasta que no hasta que no empieza a haber movimientos Después El principal baza yo creo que va a ser Chamorro Porque más corredores en montaña no tengo Tengo que tener Al Lissonde, pero claro, el Lissonde está ahí El Lissonde está ahí En la escapada Y la escapada en Por experiencia propia sé que no llega nunca a Esta escapada Nunca llega a la escapada porque ya en el puerto de segunda no, no se les deja ni ventaja ya aquí, ¿eh? O sea, se los tiene muy cogido las la medidas y no, no se les deja. Hay que ir, por ejemplo, yo qué sé. Eh, hay que tener muchísimo muchísima cabeza. Y tu riega lo va a pasar mal si está delante. Habría que atrasarlo un poco. He de decir que, bueno, en una DB con un corredor similar a Matthews, aquí en esta, una etapa, una DB inventada, eh, llegué a aguantar con un 62 en montaña, eh, en el pelotón principal, eh, quedaban como 50 corredores y aguanté, eh. o sea que hay que tener hay que tener cabeza y, bueno, también, también tiene que estar bien el corredor ese día porque no depende solo de... De las estadísticas, también depende de cómo se encuentra el corredor en ese momento, la forma y todo Porque a lo mejor el, el, el escalador de tu equipo se queda y otro se y otro acaba aguantando Por eso hay que tener hay que correr con cabeza ahí en ese sentido Que empezamos a ver unas rampas bastante pronunciadas Aunque no parezcan, aquí ya empiezan estas rampas del 8% Rampas que bueno, están... Están haciendo pasar un rato regular aquí, vamos a ver. Vicioso. Con todos los corredores ahí. Menos el Isonde. Bueno, es que el Isonde se está cortando, ¿eh? Le tenía, claro, el esfuerzo 70. Le tenía el esfuerzo 51. Y ahora le está. Están cogiendo unos metros, ¿eh? Que se marchan. Que se va. Se van a marchar y no, no, no. No. No sería bueno si se marchan porque otra vez tendría que volver a meterme la paliza para llegar. Están. Sí, están haciendo ahora mismo la, el pequeño repecho. Y mientras tanto, Montañés y Aro se quedan un poco aquí. Montañés, gran corredor, eh. Yo, vamos, un futuro espectacular. Corredor muy bueno. O sea, con una contrarreloj buena. O sea, parecido a Aro. Muy parecido a los dos corredores. Stats similares, un poco mejores las de Montañés en cuanto a todo, vamos, quitando un combatividad, yo creo que lo más reseñable, lo demás, es superior eh, eh, Montañés. Bueno, y esta es la rampa más dura creo que hay en, en todo en toda la etapa. Rampas de, del 15%, uh, ahí se abre, ahí se abre el Elay y eso hace daño, eh. Aunque a mí no me llega a afectar eso hace daño. No mucho, pero hace daño. Y aquí de repente una rampa de un 1% Y de vuelta O sea, un descanso, un falso llano Y de vuelta otra super subida Esta vez sí un 15% Esta creo que será la más dura Entonces, porque esta la que están subiendo ellos Era de un 14 Y esta creo que ha llegado a 15,5 O 
Trampas durísimas, vamos a ver por el momento A Chamorro no, no le sale la barrita, eso es bueno Eso significa que es, es el corredor que menos está gastando Por el momento, eso está es positivo Pero hay que decir que aquí no, no voy a ganar, eh O sea, no voy a ir a ganar, voy a ir a conservar O sea, intentar llegar lo máximo posible, lo más lejos porque si no consigo el patro, o sea, si no consigo el objetivo del patrocinador es culpa mía, vamos, es culpa mía, claro que es culpa mía, pero tendría que haber, o sea, tendría que haber tenido más cuidado porque, eh, o sea, no, es que me cuesta pensar, me cuesta recordarlo porque puse a Tibo Pino y, al, y a Derwin Atapuma mientras estamos viendo que hay un pequeño bueno hay un pequeño corte en la parte del, trasera del pelotón mientras vamos voy a poner la cámara de Bull Jungers que había ido por agua vamos a ver si en la parte trasera del pelotón está empezando a ver sí sí está empezando a ver cortes porque aquí los corredores están tirando se queda el el, el corredor el, el mayor blanco se corta, no sé quién será, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, están quedando la mayor parte de Sprinter, bueno, aquí está. Eh, bueno, vuelven a entrar, pero claro, es, es lo dicho, vuelven a entrar, vuelve a ver, mira, 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 mira. incluso aquí estaba viendo un gorde. Bueno, lo bueno es que Bob Jungle se ha cogido el agua aquí. Bueno, vale, mira, madre mía, cómo se está bajando. Utarovic, que es el mayor amarillo. Está pasando realmente mal porque es un, no es un corredor para nada Y bueno, aquí Bob Jungles que se está dejando la piel para traer el agua Yo no, 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 no tiraría con tanto entusiasmo quedando un 100 kilómetros para el final de la etapa Mientras estamos en cabeza de carrera voy a adelantarlo porque ahora va a quedar un super descenso Un, des un super descenso, un descenso largo En el que se puede recuperar energías Nunca viene mal un descenso y bueno Después de que Jungle se haya dejado el agua, el agüita. Otro, para tocar la moral, otro repechito. Al 8%. Aquí, bueno, bueno, Williams, eh, claro, Williams. En cuanto empieza un repecho realmente... No duro, porque duro lo podría aguantar. Sino un repecho de montaña, ya que sería un 5 o un 6% que se arrima, arrimo, arrimo. Pues yo creo que va a empezar a cortarse, pero vamos. Aquí también está la no, no, no. eh, Entre Lelai y, 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 y Kenny Elisonde también hay está desaparecido porque Lelai es mejor en valle, Kenny Elisonde es mejor en montaña, al final nadie sabe nada. Y claro, si por ejemplo llegáramos un sprint, vicioso sería el favorito. Porque vamos con las stat, stats que tiene. Sería el favorito. Aquí vemos. Como en esta subida no sufre tanto Willem, se ve que no sufre tanto, pero llega a tener complicaciones, ¿eh? Porque un 70 en valle ayuda, pero no es definitivo. <coughs> vamos a ver, continúa la, la etapa, vamos a ver, 3, 12, está aumentando la diferencia. Bueno, sprint, bueno, están eh, forzando el sprint aquí, bueno, Denil ha visto que no... No quería y son de esa puesta rueda suya para no tener que hacer un sprint inteligente de la. Saber, espero que no me, no me. No me eche la bronca por no dar relevo porque realmente no soy el favorito. Si fuera el favorito ya me hubieran marchado. Y bueno, ya están. Ya están en el pelotón, ya están tirando, ¿eh? Ya están. Ya han visto, ya han dejado de. Los. Sube y baja. Y ahora están con Christophe Liblon, Navardaskas, Kreder, Bouet. Charini, corredores más serios ya para la, la tapa, ¿eh? bueno, el chamorro protegido, vamos, vamos a ponerlo a 75 porque no quiero, bueno, mira, un más 3, ¿eh? y encima acaba de salir ahora ese más 3, está bastante bien, importante para la etapa, vamos a ver, mientras tanto aquí en la subida, bueno, un 50, ¿eh? está subiendo realmente fuerte, con Christophe Riblon, el chamorro que tiene que estar bien protegido tiene no, es, que no lo parezca claro ahora si nos vamos a coger un corredor como yo sé claro daño barro bueno ataques por los puntos de montaña solo entiendo voy a coger ritmo en estos casos si no se quiere gastar energía lo mejor es escoger un ritmo escoger un ritmo y, y al final los vas a volver a cazar porque eres escalador eh 
Hasta también una de las subiditas también duras. Bueno, visteis ya, ya los he cogido. Ahora aquí el, lo difícil es que se ha quedado Williams. Claro, gasto menos que se atacara, pero también es cierto que es, es un riesgo que tengo. Porque... Gracias. Es el riesgo que cojo. Ahora va a ser una etapa tranquila porque ya va a estar más sub y baja, sub y baja. Bueno, parece que se tranquilizan en el pelotón incluso. Voy a ser una gente y voy a poner a, a relevar a Kenny Ellison de a 55. Si no le gusta, bueno, no le gusta, parece que no le está haciendo nada. Voy a ponerlo a 57. Y si no gusta, pues, ¿qué quieres que te diga? Ahora, ahora se mete en los relevos. 2-10, 2-10. No me está gustando nada porque nos están recordando un tiempo ya muy rápidamente. ¿eh? Vamos a ir a por agüita. Penúltima vez que vamos a por agua. Después iremos a la falta. Después nada más acabar el segundo puerto. Que ese va a ser el más duro. En esa rampa larguísima. Que es una rampa solo. Es una rampa. Atacan Rubiano y Dani Navarro. Bueno, bueno. Eh, ataque bastante pronto a falta de 60 km por el final y esto me hace mucho daño en el sentido que por ejemplo ahora aquí nadie tira han dejado de tirar y nos van a coger cuando los cojan Dani Navarro nos va a dejar atrás como vamos como <coughs> echando leches para decirlo bien claro nos va a dejar atrás porque es un corredor mucho me... bueno que parece que lo están cogiendo eh no 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 están tirando están está y Glinsky tirando y parece que los van a coger y bueno 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 el sprint ha habido aquí en sprint bueno esto está bien parte positiva que los van a coger incluso voy a poner a a, a Durich que tire para cogerlo para que los case bueno y ahora de repente se ponen a tirar o sea esto es el dicho vamos a ver ahí vale ya está simplemente para ayudar un poco y bueno parece que se vuelven a tirar vuelven a ponerse a tirar ahora así que si en serio antes de ese puerto durísimo, ¿eh? este ah, aquí voy a tener que ahorrar. Uf, están tirando fortísimo ahora, eh. Está tirando vicioso, muy fuerte. Vamos a ver si puedo aguantar ahí sin tener que subir más la. Coge agua, coge agua, importantísimo. Y para adelante. Y para adelante 88. Me da igual, no haya cogido agua, no. Y ahora coger agua y a tirar. Y el que aguante viene, el que no, nada. Va a ser resistencia. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Ya están aquí al lado, ¿eh? Ahora hay que poner aquí 85, ¿eh? 85. Y aún así van a sufrir. Lisonde. Se abren corredores. Bueno, bueno, se abre. Se abre de Nilf. Y a Vicioso le va a costar llegar, ¿eh? Le va a costar a Vicioso. Y voy a poner un, poquito, un punto más. Un puntín más. Para que le cueste a Vicioso. Se queda el Elay. Y se queda Denilf. Se va a quedar Denilf, eh. Fortísimo estoy tirando, pero tengo que bajar el ritmo si no me van a. Me van a dar el pelo, eh. O sea, está aguantando ahí pf, vicioso, eh. Lo que yo, te, yo que le, lo que yo me temía. Bueno, ha habido un parón aquí. Qué raro, se me, se me hace rarísimo que nadie tire. Wenning, Williams, Serrada, Rubiano, Lelai. Y bueno, aquí ya. Yo esperaría un relevo aquí, eh, de vicioso Pero parece que no le está gustando O sea, no le apetece Este relevo y mientras tanto Vemos aquí, bueno, bien, 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 eh No, no lo han pasado Sin muchas complicaciones Ahora hay que ponerse de adelante Chamorro se le ve bastante bien, eh Más uno al final ha perdido ahí, pero bueno eh. Se ha quedado Tarovic Y ataca a Dani Navarro otra vez Taramay, esta vez es Taramay, eh y comienza el puerto, señores y señores, comienza el puerto. Y son 14 kilómetros con una subida espectacular. Bueno, bueno se vuelve a quedar chamorro atrás, que esto me da una rabia. Están atrás, bueno, importante que se adelante. Y bueno, a tirar, a tirar, eh, me da igual. A tirar. Hay que tirar los demás corredores quitando a chamorro, que empiecen a aguantar a lo que puedan, a 91. Y a tirar. Ritmo, 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 ritmo y ritmo. Aquí no se ha pillado Peter Wenning. No se puede hacer nada más porque se nos va a marchar. Se nos va a marchar Peter Wenning porque lo sabemos. 
y aguantar todo lo que se pueda hasta que nos hasta que, hasta que nos cortáramos bueno, Denis ya ni siquiera intenta y ahora chamorro a ritmo ay, 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 que puedo hacer daño, eh, puedo hacer daño parece que no, pero puedo hacer daño y voy a, voy a ataco, ataque me veo con buenas piernas y pego un ataque, bueno, Dani Moreno es que esto ya me des a ver, Ricobert Turán bueno, tirando con los mejores, eh, que esto esto, esto es importante aquí Kenny Lissonde tiene que llegar ahí Rein Taramae con José Rada, uff, está costando muchísimo no aguanta el ritmo de Durán, eh Está costando seguir el ritmo Durán, pero bueno, es que igualmente están llevando un ritmo muy, muy duro. Lelai se corta, Bauke Molema, Betancur, Nochentini, Slaughter, Verdugo y los demás corredores ya por aquí detrás. Que aguante como puedan, porque está llegando ya. Llega los mejores. Vamos a ver ahí, aguanta, aguanta, aguanta. Aquí hay que aguantar, aguantar. Quedan 8 kilómetros, mucho. Hay que aguantar el ritmo de Rigobert Durán, eh. Pero me va a ser muy difícil aguantar, eh. Mira, mira, aquí... En cuanto hay un, una, un pequeño tirón, tengo que, tirar, tengo que incluso atacar para no quedarme. Tengo que atacar, vamos, ahí aguanta, vamos, bien, bien, bien. Aguantado y bueno, Peter Wenning por delante. Yo creo que incluso me... me... Esto es lo que me duele, estos tironcillos que me da. Me corto, me corto. Esto, qué mal. Vamos a intentar volver aquí, que es un... Estamos en un pequeño descanso Vamos ahí, recuperamos Pero, ah, no, me, me falta, eh Me falta algo ahí Voy a darle el gel, vamos a ver si aguanta Consigo aguantar, pero no, yo creo que no, eh Bueno, al menos voy a estar en un toque 5, eh Si digo así, bueno, vale, está Purito Sánchez, bueno, madre mía Me tenía que haber callado antes Voy a empezar a tirar 85, a ver si aguanto Pero bueno, ahí Taramay también ha sido listo Empezó a coger ritmo Mientras que Dani Morente y Rigo Berturán Bueno, lo estoy aguantando, eh. estoy aguantando bien ese ritmo que me están tirando dando por detrás 43 segundos Me van a coger muy rápido, eh. me van a coger rapidísimamente Porque... Un no, corredor... Bueno, es... claro, aquí vuelve a haber parones Vuelven a subir corredores, claro Eso me está... Vamos, me está ayudando un poco Aquí cogen a Peter Wenning Se ve Rigo Berturán un poco superior, eh Yo creo Y eh, bueno, lo dicho, ya llega aquí Joaquín Rodríguez aguantar, pero nada, es que no se puede aguantar a Joaquín Rodríguez. Intento aguantar a todos los corredores, pero que claro, rápidamente se me, se me colocan así y yo qué hago. Y yo qué hago. Bueno, a ver, hay un pequeño, hay un pequeño parón aquí. Buah, Chris Fromm, Chris Fromm. Chris Fromm on fire. Y rápidamente me corto. Qué pena. Estaba haciendo una gran subida, eh. Bueno, a falta un kilómetro estaba haciendo una gran subida. Y bueno, cuidado con Rigobert Turán, eh. Cuidado con Rigobert Turán. Ahora lo dicho, hay que empezar a tirar para no perder el máximo tiempo. Bueno, es que corredores como Oscar Sevilla, que estaba entre los favoritos, eh. Entre los favoritos para la historia. Daniel Kanger, Michael Rogers, Simon Spilak, Rubiano, Errada, Enao. Bueno, Ernao, eh. Enao, cuidado. Y por delante, Chamorro, que con diferencia es el mejor corredor. Junto a Daramay aquí, que ha sido listo, ha atacado, ha atacado más tarde. Es un corredor superior a Chamorro, muy superior, con muy buena media en contra el Mientras que Chamorro lo único bueno que tiene es ahí, es, es, es montaña. Vamos a ver, aquí si puedo coger el, el grupo de Molema, Betancourt, Sánchez y Daniel Martin, va a estar complicado. Claro, es que compara un purito con, con él, eh. Bueno, voy a ponerme a rueda de tan el Kanger A ver si puedo aguantar ahí ese ritmo Venga, cogerle la rueda Hay que cogerle la rueda ahí 12 kilómetros Oscar Sevilla que también va tirando Como puede Voy a darle agua a todos para que no lleguen sin agua Y el último que creo que es Darbridge Si sí, es Darbridge, y volvemos para adelante Con Chamorro Parece que le está haciendo sufrir el Tanyin Kanger ¿eh? Quiere llegar Kanger Kanger quiere llegar al grupo de Betancourt, Sánchez, Molema y Daniel Martin. Y bueno, vemos aquí como Taramay ya está. Vamos, fogado. Ya está hacer un ataque ahí a lo loco, Moreno, pero ven que no, ¿eh? Va a ganar Urán, ¿eh? Va a ganar Rigobert Urán. Y yo creo que al final, si soy, si soy, si os soy sincero, se va a cortar. Me, en esta pequeña rampa se va a marchar Kanger, ¿eh? Con ritmo. Le quedan fuerzas a Kanger aún. 
Pero parece que no, eh Parece que le estoy aguantando la rueda Vamos a ver ahí si no se me acaba de ir Si no se me acaba de ir Puedo incluso aguantarle Pero no, no, no se me marcha, eh Se me marcha tan el Kanger Encima es que hay otro repecho más Hay otro repecho más Y Kanger aguanta Ha guardado un poquitín ahí Eso ha marcado la diferencia Igualmente Chamorro, gran carrera Va a quedar en un top 10 Creo bueno, no sé si quedaron en todo 10 Y bueno, bueno, hemos llegado a Nimonero no, no, Rodríguez y, bueno, River Turán Que ha sabido <coughs> Ha sabido administrar la La energía Y gana River Turán Moreno, Rodríguez, From, Winning Aquí llega Chamorro, finalmente Vamos a ver Oscar Sevilla que llega más atrás Con Michael Rogers Y fuerzas, eh Peter Wenning Bueno, ya se ha completado el top 10 ahí Bueno, vamos a quedar un top 15 Interesante ese top 15 Y mientras tanto Todos los corredores, bueno, se han juntado Una especie de pelotón aquí Voy a empezar a hacer daño, a hacer daño, venga Por vacilar, por solo vacilar, venga Con Kelly Wilson, venga, todo lo Bueno, Pozzo vivo, eh, cuidado, Pozzo vivo Agnoli, y Turriaga No se entine, eh, no. Vamos a cogerlos, venga, venga, venga Tomaros todos el gel Preparados para el sprint Poner un ritmo de 89, 90 Y a partir de los 2 kilómetros tiramos a 95 92, 93 Y sprint Bien, 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 va a quedar bien en el sprint, al final Bueno, Tarovic al final ha quedado más atrás de lo que esperaba, eh Chico le aquí, Leonardo Duque, Rast Pero claro, no se me podía hacer mucho, eh y mira, mira, yo creo que aún va a sprintar Tarovic Si... No, no sprinta Bueno Lo importante Lo hemos intentado, ha sido muy difícil eh. Está muy difícil la cosa Al final no se ha podido conseguir esa victoria de etapa con Chamorro Si hubiera sido Tipo Pino o Derwin a Tapuma Yo creo que hubiera cambiado la cosa muchísimo Yo creo que incluso Con Tipo Pino hubiéramos hecho un top 5 Con Peter, Peter Wenning Chris Froome Y bueno Aquí termina la etapa Urán es el nuevo líder Aquí vemos la clasificación general Con Rigoberto Urán a la cabeza 58 segundos Moreno Y bueno chicos, si os ha gustado el vídeo Ya sabéis darle un like favorito Y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós